多少钱？十块钱一双。我来付吧。你来，跟我回去自首吧。这是你弥补过错的唯一机会了。你还要执迷不悟到什么时候？你把我打伤，我们先不说。你把考儿的药给换了，现在葛莫池和考儿已经联名起诉你。你以为你躲在这里就能逃过法律的制裁吗？你躲得了一时。你躲得了一世吗？如果当初你给考儿换的药是那些无害的维他命和钙片，那就算了。你给他换的是让他吃了之后神经错乱的药。你换药的时候，你的良知呢？你的人性呢？现在起诉里他已经报警了，警察都在找你。你现在跟我回去自首，到了法庭上还有轻判的可能。我不去，我不会去的。我不要坐牢，我这辈子都不要坐牢。你来干嘛？教育我吗？啊！你们所有人都觉得我有错，我错在哪儿了？是你们把我逼到这份上的。这么多年，我吃了很多苦，受了很多委屈，你们谁来可怜过我？你们谁来可怜过我？你们所有人都说我有错，我有错，我错在哪儿啊？你唯一的错就错在把自己的不幸归罪于别人。你以为这一切都是别人在惩罚你吗？真正惩罚你的就是你自己。那个保姆已经自首了，他把一切都找了。如果现在让警察抓到你的话，你的下半辈子就毁了。真的有些不公平，但是我不能看着你这样堕落的一步一步的越陷越深啊！你想想你的未来，想想你妈，如果你有个三长两短的话，你让她下半辈子怎么活？这儿呢，警察呀到这儿了，就不应该再犹豫了吧？我曾经说过，就算全世界的人都放弃了你，我都不会离开你的。就算我们现在没有了爱情，就算我们现在立场不一样，我也不会不管你。我希望这里是个新的开始。白考儿在面对绝境的时候，他也坚强的面对了。你说过。你不会输给他的，我相信你能做到。啊，罗浩刚才打电话来，说米兰已经自首了。是吗？这事儿总算有个了结了。考儿，你还要上诉他吗？
。我现在没心思考虑这事儿，都交给黄忠处理了。有件事儿，我想我应该告诉你。什么事儿？跟米兰有关，我也是才知道。你说的，是真的。罗浩说，他找法院的同学看过卷宗，确实有这事儿。那几个罪犯现在还在坐牢呢。这么大的事儿，他为什么不告诉我们？女孩子碰到这种事儿，有几个愿意说出来的呀？所以他就疯狂的报复我们。这事儿啊，真得怨我，是我考虑不周。当时下这么大的雪，我应该能想到一个女孩这么晚回家会有危险。当时光顾着开心了，谁知道她一个人扛下这些事儿，也是挺不容易的。坦白说，对于她的遭遇，我很同情。毕竟这种事情落在任何一个女孩子身上，都是灭顶之灾。她隐瞒这件事儿，应该也是怕我们瞧不起她吧。不过他自己也做了太多残忍的事儿，对我，对莫池，所以我真的没有办法原谅他。那你的意思是？交给法律吧。每个人都要为自己的错误行为付出代价，能救他的，只有他自己。我同意卡尔说的，之前我们对他就是太宽容了。最后变成了纵容。同情归同情，该他承担的，必须要由他承担。有，哟，张医生都在呢啊。今天感觉怎么样？怎么样子？还不错，比较稳定。我想，我应该告诉你们一个好消息了。齐助理呢，已经同意将心脏捐献者的信息提供给我们了。真的？他亲口跟我说的。你确定？千真万确。不是，有救了。哎，捐献者是谁啊？这个我不能说。按照医学界器官移植的常识来说，受捐者一般不会和捐助者有所接触，医院更不能说。而那个捐助者呢，更不会主动跟我们见面的。我知，我们的坚持是对的。我都说了，齐大哥他是个好人，他不会见死不救的。我会当面去谢谢他的。你们俩这死对头斗了这么多年，最后出手将就的，竟然是他